Okay, good day. So, isa na naman pong video discussion ang inyong mapapanood with regards with media and information literacy, ano, or yung MIL 122 po natin. So, our topic for today is the opportunities, challenges, and power of media and information. Okay, so let us, let us start yung discussion po natin. So, let us first define the words opportunity, challenges, and power. So, ano-ano ba yung mga terms na pwede nating ma-associate when it comes to the word, uh, when it comes sa tatlong salitang ito, no? So, pag sinabi nating opportunities, these are somehow the good things that happens or yung mga positive effects na meron na tayo ngayon, ano? So, ito, kumbaga sabi nga ng isang matandang kasabihan, no? When the, win uh, when the door of opportunity closes, syempre meron daw window na pwede mo pang pagdaanan or pwede mong daanan. So, when it comes to challenges naman, so, ito naman, ang tinutukoy naman ito is the risk, the threats, and the negative effects. Okay? So, kumbaga, ito yung medyo na sobrahan na tayo sa paggamit itong mga opportunities na ito. And, syempre, somehow, napunta na siya or we have come up with the decision na gamitin na siya sa hindi magagandang bagay. That's why nagkakaroon tayo ng tinatawag na challenges. And syempre, we do have the last term which is power. So si power naman, this is this is your authority or yung influence natin, di ba, bilang tao. Since pag tinukoy mo kasi na power, it has pwedeng dalawa ang mapuntahan nito. Una, it is your ability or your strength. While the other one, since you are the person in the position or isa ka sa mga tao na nandoon, no, na kung saan pinaniniwalaan ka, malakas ang impluensya mo sa iba, you do have your authority or yung tinatawag natin na power. So, with our discussion for today, no, malalaman natin ano-ano ba yung mga naging opportunities, naging challenges, and naging power ng media and information po. So, let us start. So, opportunity, this is a set of situation that makes possible to do something. So, sobrang dami, ano, ng sektor natin, lalo na sa community and sa society po natin, sobrang daming naapektuhan ng media and information. So, magpo-focus tayo dito sa apat. So, we do have economy, education, political, and social. So, let's start with economy. So, ayan, meron kayo dyan nakikita ngayon, nine terms, okay? They are, uh, ito daw yung lubos na naapektuhan or nabigyan ng opportunity when it comes to media and information. So, we do have now yung new industry, di ba? Because of the media and information, we can now, uh, kumbaga, we can now know the different trends na pwede nating magamit or pwede nating pagsimulan. For example, ng isang business or ng isang um, venture, di ba? Dati kasi takot na takot tayong mag-come up ng isang business kasi natatakot tayo or, baga, or nangangamba tayo na Paano kaya kakalat tong produkto ko na to kung ganito lang or nasa isang maliit lang ako na lugar no so because of the media and information new industry or sobrang posible na nung ganitong ano natin ngayon so then you do have film production and entertainment programs so noon de ba if you do want to watch a movie pupunta ka pa talaga sa isang cinema house and because of the pandemic and yung ibang bansa pa rin na practice na rin to no yung mga films nila nilagay na nila to sa website no the undergone uh, kumbaga meron na sila yung mga streaming apps and dyan na diba dati ang ginagamit now showing ngayon ang sinasabi na natin you do have now streaming and also Diba? Nagkakaroon na tayo ng bukod sa television, sa radyo, meron na rin tayong mga iba't ibang application which give us entertainment. Okay? So, hindi lang hindi na lang ngayon basta sa mga traditional na tools or media, meron tayong may kita. So, marami na ngayon, no? You do have your, syempre, yung mga platforms natin ngayon, yung mga Netflix, you do have yung VU. So, sobrang dami ng napapanooran nyo na po ngayon. And then, when it comes to print and broadcast media naman, malaki rin po ang impact ng media and information natin. Now, we do have now new ways of conveying message. So, so dati, do, newspaper and stationaries lang ang nakukuha na natin ng balita. Pero because of the uh, evolution no, ng media and information po natin, talagang nayakap na siya. No? Pag sinabi natin kung baga parang we are now updated with the so uh, na update tayo ng mga balita sa social media na minsan eh, di ba? Kung baga parang na omit na natin yung sinasabi nating diaryo. 
Tapos yung mga magazines kasi ngayon, 'di ba, hindi ka na masyadong magbabasa noon or hindi mo na dapat antayin yung balita tuwing alas 6 or yung balita sa susunod na araw dahil nandoon siya sa diary kundi buksan mo lang yung social media mo, yung Facebook mo, yung Twitter mo. 'Di ba? Even sa Google may lumalabas doon real-time news kumbaga andun na siya agad. Okay? So sabi nga, 'di ba, sa broadcasting naman nandoon yung mga bagong technology sa paghahatid sa atin ng balita. Then we do about so yung mobile communication and internet. So pagsabay na natin yan, no? With the help of media and information, mobile communication made possible. Diba? Yung mga hindi natin masyadong nakakausap noon because nasa malalayong lugar. Because of media and information, nagagawa na natin yan. They are, we are able to have video calls, chat, ayan, diba? And with the use of internet, diba? Pag sinabi kasi nating internet, uh, hinahayaan niya tayong kumunik doon sa tinatawag nating World Wide Web. Okay, so with the use of media and information, it became an opportunity for us, no, na para makakonek doon sa tinatawag nating globe, uh, kung baga yung World Wide Web na tinutukoy. And syempre, advertising in public relations. So sa mga business owners ngayon, yung mga entrepreneurs natin, even the establishments, uh, the schools, no, sobrang dali na. So naking, naging malaking oportunidad sa kanila, itong media and information because because Advertising and public relation dati, di ba? May mga traditional ways sila of marketing ngayon, di ba? Gamit na gamit nila ang social media dahil majority of the people today or the target market is already on the social media. Okay, kumbaga nandun na lang sila, gumagawa na sila ng Facebook page, andun na yung campaigns nila, their ads, whatsoever, di ba? And mas nakakatipid sila sa mao because libre yun, ano? Pero as we go on with our discussion for today po, malalaman nyo na Pwede pala no sa isang Facebook page or if you do uh, if you are a Facebook page manager, malalaman mo doon na you can target audiences pala. Okay, so ayan. Kung gusto niyo malaman 'yan, ano, so kindly stay tuned dito habang nagde-discuss po tayo. So yun yung sa sector sa sector ng ekonomiya po natin. Now, let's move forward with education. So sa education ngayon, ayan, ito medyo ano na siya um tawag dito. Uh, do you call this? yung nandito na talaga siya or, or kumbaga na practice na natin because of pandemic, di ba? Kasi nakalagay nga dyan, no? As we know from the recent uh, ubiquity of the online digital video, video has become a compelling tool for educational representation. So ngayon, di ba? Halos ang ginagamit na natin we are, ang ginagamit na natin is PowerPoint presentation with the combination of Google Meet Microsoft Teams, di ba? Gumagamit na tayo ng mga video conferencing app para ma-deliver natin yung mga gusto nating maibigay, lalo na sa mga estudyante natin. And also, di ba, bukod dun sa video discussion nga, natututo tayo ng mga new trends of teaching, no? From traditional to the new ways, sabi nga, ng learning. Okay? So, ibig sabihin yan, kumbaga, from books mula sa libro, no? Na traditional, eh, meron na tayo ngayon yung mga e-books, di ba? Yung mga e-publication, yung mga e-pubs na tinatawag, ano? So, dati, nag-quiz tayo sa, uh, what do you call this? Uh, yellow paper, intermediate pad, and one half, one fourth. Di ba? Lengthwise, crosswise. Ngayon, we can now take the quiz sa Google Form. Di ba? Snet na. And then, you do have also yung mga application tulad ng quizzes and nandun na yung mga iba't ibang tanong. And syempre, nandun yung mga network, uh, Cisco Networking Academy natin na kung saan nakaredy na yung mga quiz. And syempre, from Manila Paper to Cartolina, from the different colorful visual aids ng inyong mga teachers, di ba? Nauwi tayo ngayon sa, uh, sa mga PowerPoint presentation, sa mga presentation tools na meron po ngayon na nakikita nyo tulad na itong ginagawa natin. Okay, so somehow it's an opportunity for us to level up, no, para ma-develop naman natin. Eh, sayang yung media and information kung hindi rin natin siya magagamit sa sektor ng edukasyon. Okay? So next one, you do have yung social naman, no. Uh, in today's world, media became an essential as our daily needs. Okay? Media of today is playing an outstanding role in creating and shaping of public opinion and strengthening the society. So, kung napapansin nyo po, sa social, may tatlo dyan. Okay? Meron tatlo dyan na somehow naapektuhan daw ng media and information na nagkaroon ng isang malaking opportunity 
na sa part ng society natin, yung unang-una, yung tourism, yung communication and freedom of expression. So, unayan na natin, yung communication and freedom of expression, yan, alam na alam nyo naman na po yan, di ba? Because of media information, we are able to speak to our, uh, we are able to speak ourselves, di ba? Naihahayag natin yung mga gusto nating sabihin with the use of different social media accounts that we do have. Or even yung sa communication, di ba? Katulad nga sinabi ko kanina. Pero, di ba? Balik tayo sa freedom of expression. Di ba? Lahat naman ng privilege o privilegio na naibibigay sa atin ay eh may, kaung- may kaukulang responsibilidad yan. Okay? Hindi naman porket you do have what you call the freedom of expression e eh kaya mo nang sabihin o, o hindi mo nasasalain ang mga bagay na sasabihin mo. Okay? So sabi nga, di ba? Uh, we should always think before we speak. Hindi lang think before you click. Eh. We should also think before we speak o bago natin buksan itong ating bibig. Okay? So, balik tayo naman dun sa isang naiwan nating term kanina, which is tourism. So, sa tourism naman, hindi natin nakalain, ano, ano na tayo bilang isang simpleng unit ng isang mamamayan or simpleng unit ng isang society, we can be a marketer of a place. Okay? Pwede tayo maging ambassador ambassadors ng isang turismo ng isang lugar. Sa paanong paraan? Diba? Minsan nga, hindi natin siya nahahalata eh. For example, diba, uh, you pumunta ka sa isang bundok, umakit ka sa isang bundok, ganito, ganyan, nag-selfie ka, diba? And then, syempre, magpo-post ka sa Instagram, sa Facebook, or sa different social media accounts mo, lalagyan mo siya ngayon ng kumbaga somehow eh, send location or tag your location, ano. And then, makikita mo, makikurious yung circle of friends o yun nandun sa grupo, sa friends na nagpo-follow siya. So, ngayon, nagpunta to. Diba? Tapos may kita nila, ah, sa ganito, tara, punta rin tayo. Kumbaga, somehow, eh, nagkakaroon ng bandwagon effect, di ba? Kung saan, kung saan yung madalas pinupuntahan ng mga tao, eh, doon nagpupunta etong mga to. Di ba? Katulad nito sa lugar natin, no? dito sa Rodriguez Rizal, di ba? Nauso, yung, yung, la, uh, muling nabuhay yung turismo natin sa, uh, sa Wawa. Di ba? Yung bundok sa Parawagan, ayan, sa Balagbag. Ayan, kung saan nakita nyo na talagang kada weekend, no, lalo na ako sa social media, nakita ko, parang kada weekend may estudyante ako na umaakyat or nagpupunta sa Blue Rock, diba, sa San Rafael, ayan. So, you can also be a part of a marketer or you can market, ba? Diba? Pwede ka maging, ano, kung mag-ambassador or ambassadress ng isang ng tourism ng isang lugar, lalo na kung nagpupunta ka dito. So, yun yung isang naging oportunidad sa atin with the use of the modern technology tools that we do have now. Okay? So, we do have now yung political naman ito, di ba? Siyempre, kung ang simpleng unit ng isang mamamayan ay nakikinabang sa media and information, siyempre, naturalmente, ano, pati ang mga, sa mga tao na nasa taas ng tatsulok, eh, makikinabang din dito. So, I am talking about the political or yung sa politika po natin. Okay? So, I do have here, or I emphasize the four bullets po na kung saan somehow, ay naapektuhan ng politika or nagkaroon ng oportunidad ng politika sa media and information literacy or nagkaroon ng positive effect. ba? Diba? So, unang-una, news around the clock. Pangalawa, demographics and targeting. Pangatlo, the impact of polls. And ay yung huli, direct interaction with the politicians po natin. Okay, so simulan natin. So, news around the clock. Sabi ko nga nung mga nauna, no, doon sa print and broadcast natin under economy. Kung gusto natin ng mga bagong balita, anong gagawin natin? Mag-aabang tayo sa television noon ng mga flash reports, ng mga breaking news, or ng yung tipong pang is na mga balita, di ba yung TV Patrol noon, noong may ABS-CBN, tapos yung GMA, yung 24 oras, ayan. O kaya, worse, di ba, meron tayo yung dyaryo. Aabangan natin yung pag-preprint ng dyaryo kay nabukasan. Doon pa natin makikita yung latest COVID numbers or yung latest cases ng COVID. Pero ngayon, no, with the use of the media and information, mabilis na lang nating makukuha yun, no, yung mga ganong balita. Tulad na lang din ng mga balita tungkol dito sa mga politiko natin, no? So, kumbaga, may masabi lang na ganito, sumang-ayon, hindi sumang-ayon, di ba? Halos posted dyan agad. Okay? So, that's why it is, we do have this news around the clock. Di ba? Social media has taken this a step further 
Well, you can access news on many websites at any hour. Okay? Most people spend more time on sites such as Facebook and Twitter na kung saan, doon talaga makakakita tayo ng mga balita. No? Kaya ngayon na yung green up na opportunity ng mga news agencies natin na gumawa rin sila ng kanilang Facebook page. Okay? Ng mga Twitter accounts. Kumbaga kasi alam nila nandun yung majority ng tao ngayon eh. So para makasabay kami at somehow eh, maibigay namin yung service na naibibigay namin dati with our traditional media which is yung Jario, ba diba? So sumasabay sila ngayon do sa Agos ng tinatawag dating technology era na meron tayo ngayon. Okay? So next one. You do have the impact of polls. Ito malaking kwento or malaking... Ang tawag dito, kung magaang daming sinasabi, ano, kaliwat ka na nang lumalabas ng mga uh, survey no, na may maugong na napangalan, natatakbo sa 2022 elections, or yung mga sino ang pinaka-best na channel, no, yung mga dati, yung mga AGB Nielsen, Kantar, yung mga ganito, iba't ibang survey. So, iba't iba kasi ang nagiging impact ng survey sa tao. Okay, pero kung igaw isa kang mapanuri, mapagmatsyag na nilalang, ano, you do belong to the media and information literates, alam mo kung paano mag-filter ng information, alam mo kung itong balitang to, ito totoo, alam mo kung itong survey na to, ito to, well, you are in good hands. Okay, pero unfortunately, marami sa atin ngayon, ano, na hindi masyadong mulat sa tinatawag nating uh, literacy. When it comes to media and information, that's why maraming na didisip, maraming na bubulag sa mga survey na medyo gawa-gawa lang o pakana lang din ng ilang grupo. Okay, so yon. We do have now the impact of polls. So maging mapanuri at maging mapangmatchag lalo na sa mga nakita nating information sa internet. Okay. And sure, we do have the direct interaction with politicians. So datin or no on no, gusto nating makarinig ng isang Uh, parang press conference ng isang politika or politiko, okay? So, kailangan umatin ka pa or somehow abangan mo sa news. Pero ngayon, di ba, they are using this as an opportunity, yung media and information natin. Bakit? They are using the stream, they are using the, uh, they are using yung mga streaming formats natin. Andyan na yung mga Facebook lives natin, di ba, nandyan siya. Kung saan, doon na sila mismo nagpo-post kung may tanong, somehow yung ibang uh, politiko natin, masyado silang hands-on with the social media accounts nila na sila mismo ang sumasagot, no? yung mga pages nila. Wala silang mga moderators or somehow they do have their admins or yung moderators pero they took time na talagang makita yung mga posts na yun. Okay? Kung baga, you do have your direct interaction with your politicians. Diba? Sa Twitter, diba? yung mga ibang mayor, yung mga konsehal, masyado silang engage sa social media natin. So, ginamit rin as an opportunity para mapalapit din mismo sa mga tao. And lastly, you do have demographics and targeting. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. If you do manage a Facebook page, ayan, ito, is a feature ng Facebook page manager natin. No? Ito yung ads manager po natin. Na kung saan, you may target kung sino-sino yung mga gusto mong makakita madalas nitong post mo. Okay, you can filter it out. You may choose the location. So, pwede mong kalkali ng Facebook, ano, para mas makita mo. Okay? So, kumbaga, andun lang yon. And then, makikita mo rin doon kung ito rin yung mga mapapansin nyo po, yung may mga nakalagay boost posts. Ayan, yung mga Ganyan po, syempre yun, may, kumbaga may bayad siya. Ito, I do believe that it, that it has its standard. Meron siyang, kumbaga parang standard lang na talagang somehow ikakalap siya or iikot siya dun sa binigay mong category. Okay? So that is demographics in targeting. So, we do have now the challenges. So, kanina, we talk about the opportunities, the positive effects ng media and information. So, ngayon po, we are now in the challenges or it is something new and difficult which requires great effort and determination. So, ito, ito yung mga nasobrahan na tayo sa paggamit ng media and information na we took it to the next level na kung saan, bakit hindi natin gamitin to sa ganitong paraan? Diba? We do not settle for the usual. Kung baga, you, you think out of the box, that's why na, nagawa mo itong mga to. So, ito is part na ng topic ng inyong empowerment technology days. Ano? So, hindi ko na siya masyadong palalalimin pa. Ibibigay ko lang sa inyo yung apat 
na terms na talagang tinukoy when it comes to challenges po ng media and information. Unang-una na, illegal content, cybercrime, copyright infringement, and identity theft. So, illegal content, ayan, nandyan po siya sa mga bullets sa inyong screen, ano? Ayan po yung ilan sa mga somehow a crime or it is any type of content that could be damaging to young people. So, somehow, hindi na nga lang puro young people, eh. So, even kahit tayo, ano, yung mga young adults na tinatawag, eh, pwede rin maka-experience po nito. And also, you do have yung cybercrime natin, cyberbullying, ayan, yung mga extortion, yung mga cybersex, ayan po. And then yung copyright infringement, which is on our previous module discussion po, ano, kasama na yun. And syempre, yung identity theft. Yung identity theft, hindi lang tao minsan na nakaka-experience niyan. Even yung mga local establishment, mga schools, ano, may, pwedeng maka- ranas nitong tinatawag natin na identity theft. Okay? And lastly, you do a very what we call power. So, si power naman, or tinatawag din natin media power, means the concentration of symbolic power in the media institution, particularly those on television, radio, and the press. Diba? And although the long-term impact of new media on media power is considered. So, ano ba? Yung kumbaga, ano ba yung maibibigay sa atin netong media in the near future? Ano ba yung pwede nating kumbaga asahan sa kanila no? or asahan mismo sa kanya? Okay, so unang-una na dyan, you do a business strategy. Tulad nga na nabanggit natin sa economy no? under new industry na kung saan ngayon madali ka nang gumawa ng business or ngayon madali ka na rin humanap na kung anong pwedeng business because of the trends na nakikita mo sa social media. Alam mo na ito ang sinusundan ng mga tao. Okay? Kumbaga, ngayon, ang boom sa kanila is ganito. Tapos, ayan, pwede mo nang gawin yun as business. And then, hindi ka na rin mamomoblema sa advertising. ba diba? Saka sa promotion. Dahil, you can also use social media po. ba diba? na di ba nga ngayon nga, usong-uso na yung online shopping. Hindi na tayo masyado nagpupunta sa mall because of the situation of the pandemic. Pero, ba diba, tuloy-tuloy pa rin ng pag add to cart. ba diba? Yung tipong... Uh, Shopee, Lazada, whatsoever na mga yung mga applications natin no na somehow eh, na eliminate yung pagpunta natin sa mall. Pero medyo mag-ingat-ingat lang kayo when it comes to online shopping. Okay? And also, syempre kung may online shopping, ito yung banks of the future no. So syempre, we are now transforming or social media is transforming banking relationship in a very significant way. From improving customer service to allowing users to send money to others via online platform. So, dati, ang pinaka nauso lang is yung online banking. Ano? Pero ngayon, meron na tayong mga tinatawag na Gcash, Paymaya, Hello Money. Ayan na kung saan you are able to transfer money from one point to another or from your point as a person, as a sender, and then papunta do sa receiver na isa. Ayan, di ba? So, in the near future, pwedeng mawala na nga or magkaroon na tayo or napropromote na yung tinatawag natin cashless transaction. And the last one that we do have here is the banks of the future health care and public health. Na kung saan, di ba? Halos lahat na ngayon ng breakthrough sa medicine, hindi mo na kailangan magantay ng bagong lathala sa magazine para lang malaman or yung latest COVID number sa dyaryo, di ba? Because of the social media that we do have here, we can influence, di ba? Andun yung pag influence ng internet sa atin kasi nakakita na tayo ng numbers eh. In real time, di ba? Minsan sa, sa Facebook pa nga nag announce ang Department of Health, uh, yung mga IATF, di ba? Doon sila mismo nag update sa mga social media accounts nila wherein nakahook tayo or nakafollow tayo. So in the near future, no, masyado nating ia-adapt etong tinatawag nating media and information again th that is opportunity challenges power of media and information so opportunity gawin na uh, ito yung, these are the positive effects well challenges these are the risks or threats or yung negative effects or negative somehow na nagawa natin with the use of media and information while power that is the authority and the influence of media and information sa bawat tao. I do hope nakatulong po itong ating uh, video discussion again. So, see you again for our next discussion. Maraming salamat po.